ಸರಮು ವಿಂದಾಮ ಏ ಸೈಯ ಸರಮು ವಿಂದಾಮ ಅತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚ ಸರಮು ತೀರಿಂಚೆ ಸರಮು ನಿತ್ಯ ರಾಜ ಮೂಲೋಕಿ ನಡಪಿಂಚೆ ಸ್ವರಮು ಏ ಸೈಯ ಸ್ವರಮು ವಿಂದಾಮ ಸೈಯ ಸ್ವರಮು ವಿಂದಾಮ ಕ್ರೀಸ್ತು ಪ್ರಭುನಂದು ಪ್ರಿಯಮೇನ ದೇವನು ಬಿಡ್ಲಾರ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಮೀ ಮಧ್ಯಲೋಕ ಈ ವಿಧಂಗಾ ವಚಿ ವಾಕ್ಯ ಮಂದಿಂಚೆ ತರಣಮ ಪ್ರಭು ನಾಕಿಚ್ಚನಂದಕು ಪ್ರಭುಕು ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಚ್ಕುಂಟನಾಂ ದೇವನ ಇಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ಚದುಕುಂದಾಮ ಮತ್ತೈಸು ವಾರ್ತ 14 ಅಧ್ಯಾಯಮು ಮತ್ತೈಸು ವಾರ್ತ 14 ಅಧ್ಯಾಯಮು 28 ವಚನಮು ಚದವಗಾ ವಿಂದಾಂ ಪೇತುರು ಪೇತುರು ಪ್ರಭುವಾ ಆ ನೀವೇ ಐತೇ ನೀವೇ ಐತೇ ನೀಲ ಮೇದ ನಡಚಿ ನೀಲ ಮೇದ ನಡಚಿ ನೀ ಯೊದ್ದಕು ವಚ್ಚಟಕು ನೀ ಯೊದ್ದಕು ವಚ್ಚಟಕು ನಾಕು ಸೆಲವೆಮ್ಮನಿ ನಾಕು ಸೆಲವೆಮ್ಮನಿ ಆಯನತೋ ಅನೆನು ಆಯನತೋ ಅನೆನು ಕ್ರೀಸ್ತು ಪ್ರಭುನಂದು ಪ್ರೀಮೇನ ದೇವನು ಬಿಡ್ಲಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವುಡು ಮನಕಿಸ್ತನ ಅಂಶಮು ಪ್ರಭುವಾ ನೀವೇ ಐತೇ ಲಾರ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಈ ಒಕ್ಕ ವಚನಾಲು 14 ಅಧ್ಯಾಯಮು ಮತ್ತೈಸು ವಾರ್ತ 24 ವಚನಂ ನಿಚಿ ಮನಮು ಚದುಕುಂಟನ ಸಮಯಮಲೋ ಈ ಒಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯಲು ಎಟ್ಟಿವಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾರಂಟೇ ಮರಣಮು ತಪ್ಪದ ವಾರ್ಕಿ ಭಯಂಕರಮಗ ಅಲಲು ಕೊಟ್ಟುಕುಂಟನಾಯಿ ಭಯಂಕರಮಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಆ ಭಯಂಕರಮಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಒಕ್ಕ ಭೂತಮು ನಡಚುಕುಂಟು ವಚಸ್ತುಂದಿ ಗಾಬಟ್ಟಿ ವಾರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿಪೇರ ಇಂಕ ಇಂಕ ಮರಣಮು ಇಂಕ ಮನಕು ಲೈಫ್ ಲೇದ ಇಂಕ ಮನಕಿ ಆ ಸಮಯಮಲೋ ವಾಕ್ಯಮಲೋ ಮನಮು ಚೂಸಿನಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೈಸು ವಾರ್ತ ಪದ್ನಾಲ್ಗೋ ಅಧ್ಯಾಯಮಲೋ ಮನ ಮತ್ತೈಸು ವಾರ್ತ ಪದ್ನಾಲ್ಗೋ ಅಧ್ಯಾಯಮಲೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನಿ ಪೇತುರು ಗಾರು ಅಡುಗುತ್ತನಾರು ಇರುವ ಎಂದೋ ವಶ್ಯನಮು ಪೇತುರು ಪ್ರಭುವ ನೀವೇ ಐತೆ ನೀಲ ಮೇದ ನಡಿಚಿ ನೀ ಯೊದ್ದಕು ವಚ್ಚುಟಕು ನಾಕು ಸೆಲವಿಮ್ಮನಿ ಅಡುಗುತ್ತನಾಡು ದೇವನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಂಗಮ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ವಿಶ್ಯಮು ಚರಿಗ ಎವರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯಮು ಚೇಸಿ ಮಾಡಲೇದು ಬಹುಶಃ ಆ ಜರುಗಿನ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಅಲಲು ಕೊಟ್ಟುಕೋಡಂ ಬಟ್ಟಿ ಭಯಪಡುತ್ತನಾರೇಮೋ ಆ ಭೂತವನ್ನು ಚೂಚಿ ಆ ತೆಲ್ಲನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಚ್ಚಿ ಆ ನೀರು ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೂಚಿ ಇಂಕಾ ಜಡಿಸಿಪೋಯರೇಮೋ ಆ ಶಾಕ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರೇಮೋ ಕನಿ ಪೇತುರು ಗಾರ ಮಾತ್ರ ವೆಂಟನೇ ಒಕ ಮಾಟ ಅಂತನಾಡು ಪ್ರವಾ ನೀವು ಸೆಲವಿವಿ ಪ್ರವಾ ಅಂತನಾಡು ನೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವು ಪ್ರವಾ ನೀ ಒಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೆಲವಿಸ್ತೇ ಟೆಲ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು ಎಂತ ಮಂಚಿ ಮಾಟ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನಿ ಪೇತುರು ಚೂಸಿನಂತ ಸೇಪು ನೀಲ ಮೇದ ಉನ್ನಾಡು ಗಾನಿ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಅಟು ಇಟು ಚೂಚಾಡೋ ಮುಲಿಗಿಪೋಯಾಡು ಅನಿ ಮನ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಣಿ ಚಿ ವರ್ತಮಾನಾಲ ವಿಂಟುನ್ನಾಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಣಿ ಚಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿಂಟುನ್ನಾಮ ಅವನು ಸಂಗಮ ಅದಿ ಕಾದು ಅನ ಉದ್ದೇಶಮ ಕಾದು ಗಾನಿ ಪೇತುರುಲಾಗ ಮಾಟ್ಲಾಡೇ ಧೈರ್ಯಮು ಎವರ್ಕೇ ನಾ ಉಂದಾ ನಾನಾ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಯೊಕ್ಕ ಮಿಗತಾ ಶಿಷ್ಯಲು ಉನ್ನಾರು ಬಹುಶಃ ಪನ್ನೆಂಡು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ಉಂಟಚ್ಚು ಆ ಪನ್ನೆಂಡು ಮಂದಿ ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡ ಒಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯಮು ಲೇದು ಪ್ರವ್ವ ಆ ಆ ನೀತಿ ಮೇದ ನಡಿಚೆ ಅಧಿಕಾರಮು ನೀ ದಗರುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾಕು ಇವ್ವಿ ಅನಡುಗುತನಾಡು ಆಲಸಚಂಡಿ ಸಂಗಮ ಈ ರೋಸು ಪ್ರಿಯಮೈನ ಕುಮಾರಡ ಕುಮಾರತೆ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನಿ ಗ್ರಹಿಂಚಾಡು ಪೇತರ ಪೇತುರುಕು ದೇವನಿಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಿಳಿಸು ದೇವುಡು ಎಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಿಂಚಾಡು ಪೇತುರು ನಾಕು ಸೆಲವಿಯಿ ಪ್ರಭ ನೀ ಯೊದ್ದಕು ವಚ್ಚಟಕು ನಾಕು ಸೆಲವಿಯಿ ಎಂತ ಮಂಚಿ ಮಾಟ ಪ್ರೀಮೇನ ಕುಮಾರಡ ಈ ರೋಸು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮನಗು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಮ ಇಚ್ಚಿಯುನಾಡು ಅನಗು ಮನಗು ತಿಳಿಸು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮನ ಪ್ರೇಮಿಚ್ಚಿಯುನಾಡು ಮನಲು ದೀವಿಚ್ಚಿಯುನಾಡು ವಾಕ್ಯವಲ ಉಂಟದಿ ನಿನ್ನು ತಲಗಾ ಉಂಚುತಾನು ಗಾನಿ ನಿನ್ನು ತೋಕಗಾ ಉಂಚನು ಅಂತನಾಡು ಪ್ರಿಯಮೈನ ಕುಮಾರಡ ಈ ರೋಸು ಮಂದಿರಮಲ ಕೂಚನಿ ವಾಕ್ಯ ಮಿಂಟಿನ ನೀವು ಈ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
నేను వస్తాను నీ దగ్గరికి అన్నాడు సంగమ ఇటువంటి ధైర్యము కలిగిన వ్యక్తులు లేవాలి నానా మూల కూర్చున్న విశ్వాసులు కాదు ఈ రోజు నాకు కావాల్సింది సంఘానికి సంఘము అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనలాంటి వ్యక్తులే మనలాంటి వ్యక్తులే యేసు యొక్క శక్తిని గ్రహించ పూర్తిగా గ్రహించలేకపోతున్నాము పేతురు ములిగిపోయాడు నాన్న కాదు అన్న ఉద్దేశం కాదు కానీ ఏహోవా శక్తిని గ్రహించాడు పేతురు యేసు ప్రభు శక్తిని గ్రహించాడు పేతురు ప్రవ్వా నాకు అధికారం ఇవ్వండి ప్రవ్వా నేను వస్తాను నీలాగా వాక్యం చదువుకుందామా మత సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినము చదువుగా విందాము ఆయన రమ్మనగానే ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోణి దిగి సంఘమ ఆయన రమ్మనగానే నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట దేవుని యొక్క మాట మీద పేతురు నిలబడ్డాడు సంఘమ చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను బిడ్డలు హైట్స్ లో ఉంటారు మనం ఏమంటాం నేను ఎత్తుకుంటాను నేను క్యాచ్ పడతాను రా అంటాం నువ్వు పట్టుకో నేను వస్తాను అంటారు అంతవరకు నిజంగా నువ్వు పట్టుకోవడానికి సిద్ధపడినప్పుడు వారికి ధైర్యము సరిపోదు దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీ విశ్వాసంలో మరి యొక్క మెట్టు ఎదగాలి నానా మనము విశ్వాస స్థితిలో మరి యొక్క మెట్టు ఎదగాలి పేతుల గురించి క్రిటిసైజ్ చేయడం ఆపేద్దాము పేతుల గురించి వ్యతిరేకమైన మాటలు మాట్లాడడం ఆపేద్దాము ఈరోజు అడుగుదాము ప్రవ్వా పేతురికి ఇచ్చిన ధైర్యము నాకు కావాలి సంగమా ఒక ప్రశ్న వేయమంటారా మీరేమనుకోపోతే ప్రపంచంలో నీటి మీద నడిచేది ఎవరు ఒకటి నజరేయుడైన ఏసు రెండు పేతురు గారు ఒకటి ఏసు ప్రభు అయితే మరి ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆ శక్తిని గ్రహించిన పేతురు అన్నాడు ప్రభా నువ్వు అధికారం ఇస్తే నేను నడుస్తాను అంటాడు నాకు ఇష్టమైన వచనం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ఆయన రమ్మని పేతురును అడగగా పేతురు దోని దిగి ఏసు నద్దకు వెళ్ళుచున్నాడు బా నాకు ఎంత ఇష్టమో ఆ మాట ఆ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళాడు పేతురు ఆ యొక్క శిష్యులందరూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు ఆ అనుభవంలో పొందుకోలేకపోయారు నాన్న శిష్యులందరూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు ఆ అనుభవంలోకి వెళ్ళలేకపోయారు ఒకవేళ టీవీస్ కానీ ఉంటే ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ కానీ ఉంటే అయ్యా నీ అనుభవం ఏంటయ్యా అని మైక్ మైక్ పెట్టినప్పుడు ఆ పదకొండు మంది శిష్యులు చెప్పలేరు కానీ పేతురు గారు చెప్పగలరు ఆ అనుభవమే వేరు ఈరోజు మనం ఎక్కడున్నామో తెలిసిన పేతురు దిగజారిపోయాడు అండి పేతురు నీట ములిగిపోయాడండి సంగమా యేసు ఏ విషయంలో కూడా పేతుర్ని నిందించినట్టుగా కానీ పేతుర్ని ఏ విధముగా ఆయన ఆయన మందలించినట్టుగా కానీ వాక్యములో లేదు మరలా ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి కొంచెం చదువుకుందాం చూద్దామండి ఆయన రమ్మనగానే ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోని దిగి దోని దిగి ఏసు నద్దకు వెలుటకు ఏసు నద్దకు వెలుటకు నేల మీద నడిచను గాని ఎక్కడ నడిచను నీల మీద నడిచను సంగమా ఆలోచించండి ఎక్కడ నాడు పేతురు అంటే నీల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు తర్వాత చూద్దాం చదువుదాం గాలిని చూచి భయపడి గాలిని చూచి భయపడి ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మానవ స్వభావము వచ్చింది ఫిజికల్ ఫియర్ మానవ స్వభావము పేతురు యొక్క జీవితంలో ఎంటర్ అయింది యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు నాన్న యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఎక్కడ తొనకలేదు ఆ పక్కన చూశాడు అటు ఇటు చూశాడు తర్వాత చదువుకుందామండి మునిగిపోసాగి మునిగిపోసాగి ప్రభువా ప్రభువా నన్ను రక్షించమని నన్ను రక్షించమని కేకలు వేసను కేకలు వేసను వెంటనే వెంటనే ఏసు చెయ్యి చాపి ఏసు చెయ్యి చాపి అతన్ని పట్టుకుని అతన్ని పట్టుకుని అల్ప విశ్వాసి సంఘమా ఒక్కసారి ఆగుదాము ఈ మొదటి మెట్టు కావాలి నాన్న మనకి మనకు మొదటి మెట్టు కలిగిన సేవకులు సంఘ విశ్వాసులు లేవాలి దేవుని బిడ్డ అవిశ్వాసుల గురించి కొంచెం పక్కన పెడదాము పేతురు మునిగిపోవడం గురించి కొంచెం పక్కన పెడదాము నీటి మీద నడిచే అనుభవము ఎవరికి లేదు పేతురుకు తప్పించి ఏ సైకి అటువంటి అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ లోకంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి పేతురు ఎందుకు తెలిసిన పేతురు ఏసై యొక్క అధికారము గ్రహించాడు 
యేసు ప్రభు మందలించలేదు నానా మనం అపార్థము చేసుకుంటున్నాము యేసు ప్రభు తిట్టలేదు కొట్టలేదు భయంకరమైన నిందలు వేయలేదు చేత కాని వాడు నువ్వెందుకు అడిగేవు అన్న మాట మాట్లాడలేదు సంగమా నేనంటాను ఈరోజు పేతురులాగా నడిచే విధానంలోకి మనం వెళ్ళాలి అనగా యేసు ప్రభు యొక్క అధికారమును మనం తీసుకోవాలి యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తున్నాం నానా ప్రియమైన కుమారుడా ప్రియమైన కుమార్తె ఈ రోజు నీ జీవితం ఆలోచించాలి విశ్వాసంలో వాక్యాలు వింటున్నాము మంచిగా ఎదుగుతున్నాము చాలా బాగా ప్రార్థనలు ఉన్నాము ఇన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాము పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నాము ప్రభు యొక్క కృప ఉంటే భాషలు మాట్లాడుతున్నాము గొప్ప గొప్ప దర్శనాలు చూస్తున్నాము చాలా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నాము కానీ ఎదగలేదా మిగతా యొక్క శిష్యులు ఉన్నారు నానా పేతురు ఒక్కడే నడిచాడు ప్రభా నీవైతే బా నాకు ఎంత ఇష్టపోస్తాం గా మా మాట లార్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యూ గివ్ మీ ద పర్మిషన్ టు వాక్ ఆన్ ద వాటర్ రానా కమ్ ప్లీజ్ కమ్ ఈరోజు యేసు యొక్క విధానాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం నానా యాకోబ్ ఏమంటున్నాడు ఆశీర్వాదము నీవు అని తెలుసు నాకు అందుకే ఈ రాత్రికి నిన్ను విడిచిపెట్టే ఉద్దేశం నాకు లేదు గాయపరిచాడు యహోవా దేవుడు గాయపరిచాడు కాని అంటున్నాడు యాకోబ్ ఇంకా మొండి పట్టుతో అంటున్నాడు నువ్వు నిన్ను నీవు నన్ను ఆశ్రదిస్తేనే కానీ నిన్ను నేను విడిచి పెట్టను ఆలోచించండి సంగమా మొండి విశ్వాసము కావాలి ఈ రోజున ఎందుకు నానా క్రైస్తత్వం ఎదగలేకపోతుంది ఎందుకు దేవుని బిడ్డలు ఆ సంఖ్యలోనే ఉండిపోతున్నారంటే వాక్యము ముందుకు వెళ్ళట్లేదా ఆలోచించండి కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఎక్కడున్నాయి నానా టీవీ ఛానల్స్ కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఈ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఈ రోజున ఎంతమంది సేవకులు గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తూ గొప్ప గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తూ యాభై వేల మంది లక్ష మంది ప్రజలు ఆ కూటాలకు వస్తున్నారు సంఘాలు పెరగట్లేదు నానా సంఘ విశ్వాసులు పెరగట్లేదు కారణము దోనెలో ఉండిపోతున్న శిష్యులలాగా సంఘములో ఉండిపోతున్నాము నానా పేతురు గారుల బయటికి వచ్చే ధైర్యం లేదు మనకి సేవకుడి నాకే ధైర్యం లేకపోతే నా యొక్క నేను నడిపిస్తే సంఘానికి ఏమి ధైర్యం ఉంటుంది నానా ఆలోచించండి ఆత్మ చెప్పుచ్చిన మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక ఈరోజు సంఘము లేవాలి దేవుని బిడ్డలరా సంఘము ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుని బిడ్డలరా లోకము ఒక మాట నన్ను చెప్పను అండి ఈరోజు వాక్యము చదువుతున్నది ఎవరో తెలిసిన సంఘములో కూర్చున్న విశ్వాసులు మాత్రమే చదువుతున్నారు లోకం ఎవరు చదువుతుంది లోకం ఏం చదువుతుంది లోకము మన జీవితాన్ని చదువుతుంది లోకము మన జీవితాన్ని చదువుతుంది సంఘమా ఈరోజు ఆఫీసులో ఉన్న నీవు పేతురులాగా ఒక్క అడుగు విశ్వాసంతో ముందుకే నానా తప్పు చేస్తావేమో చెయ్యి నష్టం లేదు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ నో ప్రాబ్లం నేను నేను మంచి సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నాను విశ్వాసంలో గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రియమైన కుమారుడు ఆ కుమార్తె ఒకవేళ నువ్వు ఆఫీస్ లో ఉండి నువ్వు బిజినెస్ ప్లేసెస్ లో ఉండి ఒక మంచి కార్యం చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నావేమో ఎయిన్ ఆయన ఫస్ట్ స్టెప్ ఎయిన్ నానా నువ్వు దేవుడిని దీవిస్తాడు తల్లి బహుశా తప్పుడు వేస్తావేమో ఏ పేదరే లేదా ఒక మాట నన్ను మాట్లాడినవండి చాలా మంది ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ అంటారు ఎవరు నానా ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యేసు ప్రభు రక్షకుడుగా అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ కూర్చున్న వాడు టీవీలో చూస్తున్న వారు ఇక్కడ కూర్చున్న వారు టీవీలో టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వారు మీరందరూ కూడా ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు నాన్న డోంట్ థింక్ దట్ దట్స్ నాట్ యువర్ కాల్ దేవుడు మమ్మల్ని పిల్లలేదు మాత్రం అనద్దు యేసు ప్రభు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన నీవు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన నీవు యేసు నా రక్షకుడు పాస్ట గారు అన్న నీవు ఫుల్ టైం ఇవాంజలిస్ట్ నా నువ్వు నీ ఆఫీసెస్ లో నీ కాలేజెస్ లో నీ స్కూల్స్ లో నీ యూనివర్సిటీస్ లో నీ బిజినెస్ ప్లేసెస్ లో తేతురులాగా మొదటి అడుగు వెయ్యి నువ్వు తప్పు తప్పు చేస్తావా చెయ్యి నానా నువ్వు దేవుడువా నువ్వు చేయకూడదని రూల్ ఉందా 
పేతుడు తప్పు చేయలేదా యేసు ప్రభుని చూచాడు నాన్న మంచి మార్గంలో వెళ్ళాడు పేతుడు పక్కనే చూచాడు నష్టం లేదు వెంటనే పేతురు చేయి పట్టుకున్నాడు ఏసయ్య ఏంటి నాన్న ఇంతేనా నన్ను అర్థం చేసుకున్నది ఇంతేనా అల్ప విశ్వాసి అంటున్నాడు దాని అర్థం ఏంటో తెలిసిన లిటిల్ ఫెయిత్ నీకు ఉంది విశ్వాసము ప్రియమైన కుమార్డ ప్రవా నీవే అయితే మరలా అన్న అంశం మన అంశం నేను జ్ఞాపకం వచ్చేస్తున్నాను ప్రవా నీవే అయితే పేతురుకు తెలుసు ఆయన ఎవరో వాక్యము చదువుకున్నాము మత ఇసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము మత ఇసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన ముప్పై మూడవ వచ్చిన చదువుగా విందాము వారు ధోని ఎక్కినప్పుడు వారు ధోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగెను గాలి అణిగెను అంతట ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి ఒక్కసారి సంగమా మరలా చదువుకుందాం వారు ధోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగెను అణిగెను ఏమండి గాలి ఉంటే భయమేదా ఇంట్లో కూర్చున్న మనకి కొంచెం ఎక్కువ గాలి ఇస్తే ఏమో ఈ అపార్ట్మెంట్ ఉంటుందో ఉండదో ఈ బిల్డింగ్ ఉంటుందో ఉండదో ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎగిరిపోతున్నాయి భయాలు ఎక్కువ మనకి పేతురు గారు ఎక్కడున్నారు సముద్రము మధ్యలో ఉన్నారు అలలు కొట్టుకుంటున్నాయి ఆయన తప్పు కాదండి పరిస్థితులు సహకరించలేదు పేతురుకు పేతురుకు పరిస్థితి సహకరించలేదు అయితే నాకు ఇష్టమైన మాట వారు ధోని ఎక్కగా గాలి అని గేరు తర్వాత చదువుకుందాము అంతటా అంతటా ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అని నీవు నిజముగా దేవుని మన చదువుదాం అంతటా ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి వచ్చి నీవు ఆ నిజముగా దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి చెప్పి ఆయనకు మురుక్కిరి సంగమా ఆలోచించండి అక్కడ ఉన్న శిష్యులకు ఎంత టైం పట్టింది దేవుని కుమారుడు అని తెలుసుకోవడానికి పేతురుకు టైం పట్టలేదు పేతురుకు సమయం అక్కర్లేదు బహుశ దురుకు పేతురు అని అనొచ్చేమో మనమందరం పేతురు గారు చాలా త్వరగా మాట్లాడేస్తాడు అని అనుకో అనుకోవచ్చేమో పేతురు నీటిలో మునిగిపోయాడు అని అనుకోవచ్చేమో కానీ కాదు కాదు సంగమా పేతురు వేసి యొక్క అధికారము తెలుసు పీటర్ నోస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ పేతురుకి ఎహోవాల్ మీద ఉన్న యేసు ప్రభు మీద శక్తి తెలుసు నీవు అధికారం ఈ ప్రవా నీవే అయితే నేను వస్తాను ప్రవ్వా కానీ ధోనిలో ఉన్నవారు ఎప్పుడు గ్రహించారో తెలిసిన యేసు ప్రభు పేతురు ఇద్దరు ధోని ఎక్కి గాలి అంత నిమ్మలమైపోయి ఆ తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు చదువుకుందామా నాన్న అంతట ధోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి నీవు నిజముగా నీవు నిజముగా దేవుని కుమారు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి ఆయనకు ఆయనను మొక్కే మొక్కేవారు కాదు నాన్న కావాల్సింది పని చేసే పనివారు కావాలి కోత విస్తారము పని వారు కొదువుగా ఉన్నారు ఈరోజు నీ బాధ్యత ఏంటి సంఘమా ఈరోజు వంద మంది ఉండే సంఘము వంద మందిగానే ఉంటుంది లేదు బహుశా వచ్చే సంవత్సరం నూట పది అవుతుంటే చప్పట్లు కొట్టే పొగిడేసుకుంటున్నాం మనం మనము ఏ సుప్రభు అడుగుకొనే త్వరగా వచ్చిచ్చున్నాను ఒకటి తర్వాత ఒకటి కార్యాలు జరిగిపోతున్నాయి ఆయన రాకడుకు చాలా సిద్ధపరిచి పడుతుంది అన్నీ కూడా త్వర త్వరగా జరిగిపోతుంటే సంగమా నన్ను క్షమిస్తూ ఒక మాట మాట్లాడతాను నీకు నాకు తెలియదేమో ఆయన త్వరగా వచ్చిచ్చినాడానికి మాత్రం సాతాండుకు మాత్రము తెలుసు అందుకే ఆ సాతాండు యొక్క పన్నాగాలు మాత్రం చాలా త్వరగా వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన సమయం అయిపోయింది ఈరోజు ధోనిలే ఉన్న విశ్వాసులు కాదు నాన్న మనకు కావాల్సింది ధోని బయట దిగి నీటి మీద నడిచే విశ్వాసులు కావాలి ఈరోజు ధైర్యం ఉందా మనకి అన్ని కంఫర్టబుల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రభాను గొప్ప దేవుడు ప్రభా అని యేసు ప్రభుకు దండేసి షాలు కప్పి చప్పట్లు కొట్ట క్రైస్తవులు కాదు నాన్న కావాల్సింది ఏంటి నాన్న పేతురు చేసిన తప్పు ఏం చేశాడు పేతురు మునిగిపోయాడు తప్పేంటి నాన్న తను మానవుడే మనిషే నీలాంటి నాలాంటి మనిషే యేసు ప్రభు మీద ఆ యేసు ప్రభుని ప్రేమించాడు నమ్మాడు ముందుకు వచ్చాడు నీళ్లు చూశాడు గాలిని చూశాడు జడిసిపోయాడు మునిగిపోయాడు నష్టం ఏంటి అక్కడ నా తండ్రి ఉన్నాడు నాన్న ప్రాణము పెట్టిన తండ్రి నీ గురించి ఏదైనా చేస్తాడు సంగమా పరిగెత్తుకుంటూ యేసు నీ దగ్గరికి వస్తాడు ఎందుకో తెలిసిన ఆయన పోలికలో నీ ఉన్నావు ఆయన ఆత్మ నీలో ఉంది 
దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా దోనెలోంచి బయటికి వద్దాము విశ్వాసి విశ్వాసుడా ఈరోజు దూరు దిగి బయటికి వద్దాము నశించిపోతున్న ఆ లోకానికి వ్యక్తికి వ్యక్తికి రక్షణ ఎవరు ఇచ్చే అధికారము నీకు నాకు ఇచ్చినాడు ఒక మాట చెప్పమంటారా దేవుని దూతలకు ఇవ్వలేదు నాన్న ఆజ్ఞ సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పింది ఎవరికి నాన్న మనకి యేసు ప్రభు మనకి చెప్పాడు నాన్న నశించిపోతుంది నాన్న ఆ లోకము తల్లి నశించిపోతుంది ఆ లోకం ఎవరు నాన్న సువార్త ప్రకటిస్తారు అంటే నేను ప్రకటిస్తాను పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు ప్రసంగాలు చేయడం రాదు పాస్టర్ గారు వాక్యము చెప్పడం రాదు నువ్వు వాక్యము చెప్పవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు అద్భుతాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేనిని మరువకు చాలు ఆయన చేసిన ఉపకారాలు నాకు చేసిన ఉపకారాలు పక్కన వారికి చెప్తే ప్రియమైన కుమార్ ఆ కుమార్తె నువ్వు ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నావు పక్కన వారితో దాని గురించి దీని గురించి ఆ విషయము ఈ విషయము అనకూడదు కానీ సినిమాల గురించి కూడా మాట్లాడే దౌర్భాగ్య స్థితికి మనం దిగజారిపోయాము ఎంత విచారము నాన్న ఏసయ్య ఏడుస్తున్నాడు మనం చూచి అవకాశం ఇచ్చాను నాన్న నీకు పక్కన ప్యాసింజర్ పక్కన కో ట్రావెలర్ నీకు ఇచ్చాను నాన్న చిన్న సువార్త చెప్పావా లేదే భయము ఏమనుకుంటారో రోజు ట్రైన్లో నువ్వు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఆఫీస్కు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటావు ఎంతోమంది టూ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసేవారు నాకు తెలుసు ఈరోజు ప్రతిరోజు వారిని కలుస్తున్నావు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నావు యేసు ప్రభు ఒక రోజు తీర్పు దినాన లెక్క అడిగితే ఏం చెప్తావు నానా నీవు ఏమని చెప్తావు ప్రభా యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు తెలిసిన తండ్రి నువ్వు నువ్వు నాకు అప్ప చెప్పిన వారిలో ఏ ఒక్కరిని నేను పోగొట్టుకోలేదు ప్రభా అది నాన్న మన ఏస్త యొక్క ఉద్దేశము ప్రభా నీవే అయితే రా ఈరోజు ప్రియమైన కుమార్ ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ప్రియమైన బిడ్డ రా నీవు నీ కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి బయటికి రా ఏసు గురించి ప్రకటించు మీటింగ్లు పెట్టి పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లు పెట్టి ప్యాంప్లెట్స్ వేసి అవి చేయమని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ నీ ఆఫీస్లో ఉన్న వారికి ప్రభు గురించి ప్రకటించు దేవుని కుమార్ ఆ దేవుని కుమార్తె ప్రభు నీకిస్తున్న ప్రణాళిక ఒకసారి ఆలోచించండి పేతురు గారిని ఏమో తిట్టాలి ప్రభు ఏమీ అనలేదు ఎందుకు నువ్వు చేత కాని వాడు నీటి మీద నడుస్తాను అన్నావు అన్నాలి ఏమీ అనలేదు పేతుడిని ఏమన్నాడు పేతుడు ఎందుకు నాన్న అల్ప విశ్వాసము నేను ఉన్నాను కదా నేను ఉన్నాను కదా దేవుని సంగమా ఈరోజు ఏసు గురించి ఏదో కార్యము చేద్దాం నాన్న కోత విస్తారముగా ఉంది పనివారు కొదువుగా ఉన్నారు ఆ కొదువు కలిగిన పనివారు కార్యము బయటికి వెళ్ళి చేయాలి అంటే ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న నీవు మందిరంలో కూర్చున్న నీవు ప్రభు దగ్గర లేవాలి ఒక్కసారి లేచి నిలబడదాము లేచి నిలబడి ప్రభు దగ్గర ఒక చిన్న నిర్ణయం తీసుకుందాం ఏసయ్య ఈ సమయంలో ప్రభా మేము కూడా ఒక చిన్న పనివారంగా ఉంటాం ప్రభా బహుశా నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నావేమో బహుశా నువ్వు మంచి మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నావేమో బహుశా నువ్వు స్టూడెంట్ అవ్వచ్చేమో నీకున్న కెపాసిటీలో నీకున్న స్థలంలోనే ప్రభు గురించి జీవిద్దాము చిన్న కార్యమైనా చేద్దాము తాళ్ళ ఉంచుకుందాము ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈ సమయంలో తండ్రి ఏదైనా చేయాలి అని ఆశగుంది ప్రభా నీ గురించి అయితే బహుశా సువార్త ప్రకటించలేము ప్రభా మాకు వాక్యము చెప్పడానికి రాదు కానీ తండ్రి ఈ రోజు నుంచి మాకు చేసిన సాక్ష్యాలు మాకు చేసిన మేలు మేము చెప్పడానికి ప్రయత్నము చేస్తున్నాము పేతురులాగా ధైర్యం ఇవ్వండి ప్రభా ఒకవేళ మేము తప్పు చెప్పినా నువ్వు క్షమిస్తే క్షమించే దేవుడు మేము తప్పు చేసినా క్షమించే దేవుడు ఎందుకంటే మా ఉద్దేశాలు మంచివి ప్రభా పేతురులాగా బహుశా ములిగిపోతుంటే మమ్మల్ని లేవనెత్తే దేవుడు నీవు గనక నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇదిగో సంఘము ప్రభా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంటుండగా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి కుమార్తెను కుమారుడు దీవించండి ఆశ్రదించండి ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ప్రీ ప్రతి ఒక్క కుమార్తెని కుమారుడు దీవించండి దైవ సేవకులు వారు సంఘాన్ని దీవించండి వారు డినామినేషన్స్ దీవించండి ప్రభా ఎంతో మంది నలిగిపోతున్నారు కొద్దిమంది వ్యక్తుల వలన తండ్రి ఆ సేవకులు ప్రభా ఈరోజు నుంచి ప్రభా నీ మీద ఇంకా భారం వేస్తూ 
ధైర్యముగా ముందు కొనసాగి కృప చూపించి ఈరోజు మాకు ధైర్యమును అనుగ్రహించమని నీ గురించి జీవించేలాగున కృపను మాకు అనుగ్రహించమని క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొచ్చిన పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడి వాక్యమును దీవించి ఆశ్వదించునుగాక ఆమె సరము విందామా ఏ సయ్య స్వరము విందామా అతి స్వస్థ పరచే స్వరము తీరించే స్వరము నిత్య రాజ్యములోకి నడిపించే స్వరము ఏ సయ్య స్వరము విందామా ఏ సయ్య స్వరము 